buenas. Muy buenas tardes con todas y todos. Un gusto eh, comunicarme con, especialmente con un público tan, tan interesante y en especial tan ávido del conocimiento y sobre todo una materia muy interesante y en mi caso muy apasionante como es el manejo forestal comunitario en específico y en general toda la temática relacionada a la Amazonía y pueblos indígenas. ¿no? Primero quisiera saludar al CISEC, al Círculo de Investigación en Sistemas Sociológicos de la Universidad Nacional Agraria de la Molina y también quisiera saludar muy especialmente a la Brigada Forestal quienes se me han extendido en este caso la invitación para poder compartir el día de hoy mi ponencia ¿no? entonces eh, si me confirman por favor que puede presentarse ya la, este, la, el PPT Sí doctor, adelante por favor Ahora sí creo que se puede ver, ¿no? Sí se visualiza. Muchas gracias. Lo estoy poniendo un poco en pantalla. Bueno, me invitaron a sí mismo este, en, para hablar sobre lo que realiza también el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? En este marco va, también va a ser mi presentación y voy a hablar precisamente de esta temática, de lo que ustedes pueden ahora, a, 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 los que nos ha traído y precisamente en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas abordar desde la mirada, en este caso, desde una área que es el manejo forestal comunitario, eh, ver en tal sentido cómo se viene contribuyendo, cómo se viene desarrollando, eh, eh, bueno, eh, el, desde, el, las, desde la gestión pública, desde el Estado peruano, eh, las acciones vinculadas a la, en materia forestal y de fauna silvestre. Solo que voy a hacer acá un, un hincapié voy a hablar del manejo forestal comunitario, pero desde la gestión del conocimiento, ¿no? En este caso, voy a hacer un zoom en lo que es la gestión del conocimiento. Y de repente algunos podrán preguntarse, profesor, este, en todo caso, ¿podrían explicarnos también qué es lo que es la gestión del conocimiento? Y creo que eso merece una explicación para no, no caer, en todo caso, en algunas imprecisiones, ¿no? Si bien el manejo forestal comunitario es una intervención que, que se viene haciendo de manera milenaria por los pueblos indígenas, no necesariamente, eh, digamos, este, con participación en todo caso de la comunidad académica, sino lo, lo desarrolla de manera frecuente y milenaria, eh, y de cierta manera lo hemos conceptualizado como manejo forestal comunitario a todo el conjunto de acciones que permiten una sostenibilidad del, 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 del bosque en la Amazonía o en el Ande peruano, yo quisiera, en este caso, como le decía, tener un, una mirada, un enfoque, una manera o una metodología que es precisamente esto que les digo en la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, algo que me pareció fundamental eh, y les decía hace un minuto, ¿qué gestión del conocimiento o en qué consiste esta gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, en realidad, la gestión del conocimiento es una propuesta desde la, la mirada de sistemas, precisamente, ustedes que están en el... En el en el círculo de investigación de sistemas sociológicos, eh, lo pueden, se le van a parecer muy familiar esta temática, de esta perspectiva de sistémica que tenemos de la sociedad, esta perspectiva sistémica que tenemos de los, del planeta y de, en general del, del, del conjunto de, de, de cosas que están de cierta manera pareciera desordenadas o de forma caótica o sin relación, en realidad este es una situación que está interdependiente y sobre todo está muy estrechamente relacionada, ¿no? Igualmente el conocimiento, por más que pareciera muchas veces disperso, está muy vinculado y tiene muchas eh, conexiones. Y precisamente lo que trata de hacer la gestión del conocimiento es tratar de poder, de, de cierta manera, que estos conocimientos que muchas veces este, se, está en una fase, digamos, gris en una fase que aún no se conoce, puedan de cierta manera convertirse en un conocimiento explícito y que todos de cierta manera podamos acceder y que podamos desarrollar y que podamos llevar a la práctica en especial, ¿no? Porque el conocimiento sin que se implemente suele ser realmente un conocimiento de un aspecto eh, en un ámbito y no termina de, ser, de cierta manera contribuyendo a la acción social o a un cambio favorable, en este caso, a la sostenibilidad del planeta, a un ecosistema, o por qué no, a una población como pueden ser 
los pueblos indígenas de la Amazonía y del Ande peruano, ¿no? En tal sentido, en esta visión de gestión de conocimiento, siempre se hablamos de una palabra que ustedes la tienen muy continua en la vida profesional, que es el aprender, ¿no? Y como verán, el aprender no acaba en la universidad, sino el aprender incluso se traslada en todo ámbito que uno desarrolla, en, digamos, en el tipo laboral y después de haber estudiado cinco años de carrera. Aprendes a la hora de poder establecer un contacto con un comunero, con una persona, este, un volador indígena, en todo caso, que, que pueda de cierta manera desarrollar o, o establecer algún conocimiento espe específico y que en, en todo caso tú traslades ese conocimiento y lo vuelques a tu, a tu acervo que tienes y de cierta manera represente una innovación o por qué no represente de cierta forma también un aprendizaje que puedes después internalizar, ¿no? Y bueno, eso es lo que, lo que consiste la gestión del conocimiento, trasladar esos, esos conocimientos que aún están grises a un conocimiento le llamamos explícito. Y para ello hacemos un conjunto de cosas, un conjunto de cosas que están vinculadas con lo siguiente, ¿no? Con que sea accesible, aunque lo podamos encontrar de manera, este, lo podamos encontrar de manera... Eh, rápida, que no sea demore en buscarlo, que no sea una cuestión que esté bajo cuatro llaves, que la persona, que tengas que recurrir a una persona para que pueda recién solicitarla o, o, o a, de cierta manera este, ubicarla, ¿no? También, como decíamos, tenemos que internalizarlo, es decir, tenemos que de cierta forma eh, que eso que queremos con como cimiento se convierta en, en una práctica y esto después se pueda, ¿qué? Recrear recrear a partir de la práctica, mejorar, insertar, etcétera, etcétera, ¿no? Que después se utilice y como, y lo que siempre creemos que es sumamente importante, que se innove, ¿no? ¿Todo para qué? Desde la, de la perspectiva de, 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 de la gestión pública forestal y de fauna silvestre, estamos convencidos en algo, ¿no? De la excelencia. Y esta excelencia se, 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 puede, se puede explicar un poco mejor en dos palabras, que se llama la mejora continua, ¿no? que continuamente mejoremos, que continuamente podamos desarrollar la, la, las cosas de manera más efectivas, eficaces, con menos gasto, que resulte siendo, de cierta manera, algo que pueda este, replicarse y de por qué no mejorarse cuando se, cuando se realice en un contexto específico. ¿no? Esto, como le decíamos, a nivel institucional, a nivel del sector forestal y de fauna silvestre. ¿no? Bueno, con este marco de, este, de gestión del conocimiento, es como hacemos... En este caso, lo que yo le voy a hablar, el manejo forestal comunitario, que es precisamente una parte de lo que se hace a nivel del CERFOR, pero yo hago énfasis en, eso, en ello porque precisamente, como ya nos presentó la colega, eh, yo, soy, yo soy trabajo en esta Dirección General de Gestión de Conocimiento y les puedo dar un poco más de detalle y más información más profunda y, eh, en relación a esto y por eso mismo quisiera enfocarme ahí, ¿no? Primeramente tendríamos que, para comenzar de, de hablar del manejo forestal comunitario, creo yo, tenemos que hablar de los actores. Algo que, nos, que siempre este, escuchamos una palabrita de actores y que decimos, ¿pero quiénes son los actores? Precisamente son las personas, los protagonistas eh, de este tema. Que precisamente, ¿quiénes son? Los pueblos indígenas, eh, en este caso de la Amazonía y del Ande Peruano, ¿no? Y también de la costa en algunos casos, ¿no? Y como ustedes pueden ver este, este cuadro que, que, que es un cuadro actualizado en referencia al, a las lenguas que existen en el Perú, que son superior a los 50 y en el cual pueden ver ustedes que se encuentran ubicadas en su gran número son los colores que van a poder ustedes este, o sombreados que van a poder ustedes identificar dónde se encuentran los pueblos indígenas en el Perú, ¿no? Y como ustedes ven son 55, ¿no? 55 colores uno diferente del otro, que básicamente se con, están concentrados en la Amazonía peruana. No obstante, hay un gran número de pueblos indígenas que también residen en este, en, tanto en, en, los, en la costa y en, y en la sierra del Perú. Y como ustedes conocen, una última investigación ha identificado que la mayoría población quechua, que es del, perteneciente en este caso al, al, al ande peruano, se encuentran los mayores quechohablantes, el mayor número de quechohablantes que se encuentran en una ciudad es precisamente en la ciudad de Lima, ¿no? Solo que muchas veces este, lo ocultan o por una cuestión de discriminación no terminan este, eh, 
visibilizándolo del todo, ¿no? Además de estos, 55, de estos 55 pueblos indígenas, como decía, 51 amazónicos, 4 andinos, hay 12 pueblos indígenas originarios que viven en situación de aislamiento y contacto inicial, precisamente en zonas en las cuales ellos han tenido, eh, digamos que esta, esta, eh, esta situación de aislamiento y contacto inicial es muy, muy importante este, ser exacto con las, con, digamos, con, con las palabras, porque precisamente estos pueblos han estado en contacto en algún momento determinado o han retomado el contacto debido a que han sufrido eh, episodios muy traumáticos este, de, de esclavitud o en todo caso, o también de acabar con, con parte de su pueblo debido a procesos que de repente, si hacemos memoria, son, han sido muy, muy cruentos. Uno, uno muy emblemático es, por ejemplo, la época del caucho. ¿no? En tal sentido, esto... Estos pueblos de cierta manera se han aislado, han, se han cobijado, han desarrollado un, una estrategia que nosotros le hemos puesto en práctica, ¿no? Que es el aislamiento social en la época del COVID, ¿no? Ellos se han aislado socialmente y se han resguardado porque en todo caso saben que una interacción es sumamente peligrosa, vulnerable para su, para su supervivencia eh, este, como pueblos indígenas, ¿no? Algo más que, que sería un dato a agregar en función a esto comentado que es el número de los protagonistas de los actores, es en función a sobre qué estamos hablando en relación a, a, al tema en cuestión, ¿no? que es en todo caso la administración de los bosques amazónicos, y precisamente más del 13% de estos bosques amazónicos, más del 13% de estos bosques amazónicos están en manos precisamente de las comunidades, de los pueblos indígenas, de estos 51 pueblos indígenas que se encuentran en la Amazonía peruana. No, no obstante, y creo que ustedes también podrán tener muy en claro esta situación, este, eh, este tema no solamente que digamos es que tiene el 13% del del administrado del territorio y es bastante, sino que también existe una fuerte brecha, una fuerte, según el censo del 22% y según las organizaciones indígenas casi del 30%, o sea, es decir, casi un tercio del, del, de, las, del, de las comunidades este, aún estarían con una problemática vinculada a lo que es la territorialidad y sobre todo es garantizar la seguridad jurídica, en este caso, de su territorio, ¿no? Por lo tanto, es todavía es una tarea a realizar y como ustedes pueden ver, este, un desafío aún por, 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 eh, para ellos, porque precisamente en este contexto en el que hay inseguridad, son más vulnerables para las amenazas que, que suelen aparecer, ¿no? Desde el narcotráfico, que cada vez es más, está más presente, hasta este, lo tal ilegal de madera, el tráfico de fauna silvestre, entre otros este, aspectos que, de cierta manera, eh, juegan en contra de, su, de sus medios de vida y, sobre todo, también de garantizar una sostenibilidad de sus familias. Algo que también quería, no, no podría dejar de recoger y precisamente quiero hacer en este caso la entrada con, sobre este tema es eh, lo relacionado a, a la valoración de la cultura y los conocimientos ancestrales. En el censo del 2013, si no me equivoco, eh, no, disculpen, en el censo del 2017 eh, que hubo este, y que fue ciertamente este, que con algunas episodios este, también de crítica en función a ello, se hizo también el tercer censo de comunidades indígenas del Perú, y ahí también recogieron un poco más de preguntas de lo que se solía desarrollar, y una pregunta que particularmente me parece clave en relación a, a, a lo que hacemos en este caso como gestión del conocimiento en el CERFOR, y al trabajo vinculado a todo lo que son eh, digamos, el desarrollo en función de los conocimientos de los pueblos indígenas, no solamente de ellos sino del Perú entero, eh, creemos que esta data era muy importantísima a recoger y por tal motivo tuvimos algunos datos, ¿no? Y pudimos ver que como se viene dando este proceso de migración y todo este proceso también fuerte de, de cambio cultural o de transformación que viene dándose en, en las comunidades indígenas, algo que, me, algo que llamaba la atención era lo vinculado a que dos de cada comunidades, dos de cada diez comunidades indígenas, es decir, el 20% de, cada, de, de las comunidades indígenas, creían o practicaban aún sus conocimientos ancestrales. Todavía es, es, digamos, es un número poco significativo en comparación, digamos, a, al, al gran acervo de conocimientos que ellos, que ellos tienen y que aún reproducen, ¿no? 
eh, eh, y, pero había también en ese contexto, había pueblos que de las comunidades que fueron censadas, el 100% en este caso, eh, practicaban sus conocimientos ancestrales, tal como son el pueblo Secoya, el, Mari, el Nahua, el Marinagua, el Caquinte, el Jíbaro y el, Chip, y el Chaparro, ¿no? Estos pueblos, precisamente, el 100% de sus comunidades que fueron censadas practicaban aún sus conocimientos ancestrales, ¿no? Y es algo que me parece interesante mencionar porque precisamente es ahí como gestión del conocimiento tenemos una entrada muy importante. Porque cuando hablamos de gestión del conocimiento no únicamente lo relacionamos con la, el conocimiento técnico-científico, sino también con los conocimientos tradicionales. Porque muchas veces eh, hemos encontrado en algunos espacios eh, como si hubiera una jerarquía del conocimiento entre, digamos, que uno es menor al, al otro o es inferior. Y precisamente en este contexto, el Estado peruano hace mucho tiempo ha tenido una mirada muy, pero muy eh, de reconocimiento de, de, de la, del aporte de las, y lo significativo que representan los conocimientos tradicionales para el aporte a, a las políticas públicas del Estado peruano. ¿no? Y esto se reconoce en una serie de normas. Y en el caso de la, del... De la, de la, del sector forestal está clarísimo en la ley forestal y de fauna silvestre. ¿no? Por lo tanto, eh, una de las tareas que tiene el CERFOR es precisamente sistematizar estos conocimientos de pueblos indígenas. En tal sentido, lo que hemos hecho es organizando una base de datos, ¿no? una base de datos que han contenido 400 conocimientos tradicionales de flor y fauna silvestre de, de los pueblos Aguajún, Achuar, Quechua, Chipibo, Conibo, Ayánica, Yanesha, Shawi y Tucuna. Este trabajo ha sido básicamente una de recopilación bibliográfica, porque ustedes conocerán que en este caso hay bastante información, como hablábamos hace un minuto, que se encontraba dispersa, ¿no? Y precisamente había que hacer este ejercicio de sistematizar, de organizar, de estructurar, de lo cual este, lo trabajamos en función a la bibliografía ya existente, en especial la bibliografía vinculada con las crónicas que tienen en este caso eh, eh, los principales, este, lo, lo, digamos los primeros eh, jesuitas eh, religiosos que tuvieron este contacto con las poblaciones indígenas, quienes han hecho un registro muy detallado y con mucho conocimiento etnobotánico, con mucho conocimiento este, biológico, en este caso de, de cada uno de, de los de las de los usos y costumbres que tenían los pueblos indígenas con A o B, este en este caso, eh, fruto o hierba o corteza que se hacía. ¿no? Eh, esto era algo que nos, que nos este, digamos, veníamos avanzando, solo que es necesario aún este, realizar una sistematización participativa, es decir, ir hacia allá, hacia la zona, y junto con ellos hacer una especie de proceso de, de, de lo que recogemos con, la, con lo que se viene desarrollando actualmente en digamos, en, en la práctica, en especial si tenemos esa data que nos, ya nos advierte, la, el, los, en este caso advierte los, eh, eh, ya el, el INEI, en que dos de cada diez comunidades ya no utilizan de manera tan frecuente sus conocimientos ancestrales, ¿no? Por eso mismo se hace más valioso esta retroalimentación, ¿no? Y también la necesidad de poder hacer esta articulación entre los conocimientos ancestrales y el conocimiento occidental, ¿no? O en este caso, el conocimiento convencional o el oficial. Hay un, una serie de eufemismos que se utilizan, pero bueno, digámosle conocimiento académico occidental, como quieran en este caso utilizar, ¿no? Y en ese contexto de sistematización aparece una, un producto que, o un recurso que era muy interesante. Eh, que en, en la lengua shipibo con ivo se llama nani, y que, eh, digamos, su nombre eh, en latín es genipa americana, y que en su nombre, en este caso, en, en, el, en el nombre, digamos, este, conocido a nivel, este, digamos, este, de, de común, como le dicen, se llama huito, ¿no? El huito es un fruto, eh, un fruto que en, tiene un tinte negro azulado muy particular, y que es utilizado de manera muy frecuente este, por los pueblos indígenas amazónicos, desde Colombia hasta Perú, ¿no? e incluso en otros lugares. ¿no? Y lo utilizan principalmente en el caso de, de un pueblo que les voy a hablar, que es el pueblo Chipibo Conibo, para el teñido del pelo de las mujeres, de color precisamente negro azulado. ¿no? Eh, ellos hacen un procedimiento de transformar el huito, en este caso en tinte, 
en este color y con sus manos así, que se, se, teñen, se teñen las manos igualmente de color negro, se pintan y, y precisamente hacen que eh, las canas, que bueno, usualmente no, no les gusta que aparezcan al, a tanto a hombres como a mujeres, este, desaparezcan y tengan solamente el color negro a su lado. Bueno, eso es una práctica muy tradicional del pueblo archipivo con Ivo, pero como siendo tinte natural, también lo utilizan, por ejemplo, en estos instrumentos de música, que son parte precisamente de, de la forma y la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas. El kene se utiliza también para poder dibujar estos, disculpen, el huito, el nane, también se utiliza para dibujar estos diseños más conocidos como el kene. Que, eh, como ustedes con, eh, en, eh, de repente habrán visto, habrán revisado en alguna oportunidad en relación a lo que es este, el, el diseño shipibo con Ivo, el diseño geométrico, es de cierta forma una manera de comunicar, ¿no? Al igual que en, que en Egipto había jeroglíficos en la cual comunicaban o escribían pasando de generación en generación, Igualmente, el pueblo Shipibo con Ivo, a través del huito y de estas figuras geométricas, explican y comunican algo a las personas que pueden hablar la lengua o que pueden entender estos diseños geométricos, ¿no? Explican, por ejemplo, una historia vinculada con la boa, principalmente, es el, digamos, es el recurrente, eh, eh, digamos, eh, eh, especie o la, el recurrente semidios o la referente, este, digamos, este, eh, alegoría que le hacen porque precisamente es el, el la boa, el, la yacumama o el running, el que te permite de cierta manera poder trasladarte de una dimensión a otra y precisamente te lleva y te ayuda a poder dibujar estos, eh, estos diseños que, como les digo, no solamente son diseños, sino también son formas de comunicar dentro de un código cultural entre los pueblos shipibo con Ico, ¿no? Además, ese es el huito para los que en caso no lo conocen, para los que lo conocen, le, le vuelvo a desarrollar. Y en ese contexto, eh, una organización que tuvo un convenio precisamente con CERFO, que se llama el Consejo Chipibu con Ivo Chetevo, Cochicox, que es una especie de organización que agrupa de manera étnica específicamente los Chipibu con Ivo, comenzaron a desarrollar la posibilidad de poder llevar, en este caso, este huito a a poder ser un, una manera de poder este, generar o comerci comercializar en todo caso este, eh, el producto hacia otras áreas. ¿no? E incluso hubo la, la posibilidad de comenzar este, a hacer una industrialización y se hicieron una serie de trabajos precisamente con, con un área de la Universidad Nacional Agraria eh, que se encarga de todo lo que el INDA, que es del, eh, precisamente del el tema de industria alimentaria, hacer unas pruebas sobre cuál era el tono específico del color del huito, igualmente cuánto duraba, cuál era su duración, y hacer una serie de, de, de digamos, de, de trabajos que podían ayudar, en todo caso, a que esta, a este producto no solamente fuera una comercialización, digamos, a baja escala o todavía informal, sino tuviera otro tipo de trabajos mucho más, este, eh, digamos, eh, más alineados a lo que son los estándares globales, ¿no? Pero no obstante, en ese proceso se vio una serie de dificultades, y entre una de ellas era precisamente las dificultades o los cuellos de botellas que había o que existían para poder hacer esta exportación. En tal sentido, como ustedes pueden ver, eh, precisamente este presidente de esta organización se entrevistó y, y elevó una propuesta de, de proyecto de proyecto de reforma de, un, de reforma de una ley, que es la ley de conocimientos colectivos eh, 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 del, eh, de, los, de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, es una ley muy buena, una ley bastante, una de las pocas que existe en Latinoamérica vinculada a pueblos indígenas, y fue una de las primeras que se hizo en, digamos, en, en, el, en, el, en Latinoamérica relacionada a este tema, pero también una ley un poco antigua, y que de cierta manera este, podría eh, fortalecerse si es que se hacía un, un cambio en esta, esta norma. ¿no? Y precisamente presentó y este, expuso esta propuesta de reforma con, con los congresistas y con una serie de, de, perso de, per de personas que, de, vinculadas a ministerios para poder hacer una retroalimentación y una mejora de la norma en función a esto que les comento, que es precisamente el cambio, el, el uso de, de, de la genipa americana, ¿no? Y ello tuvo 
y algo que se vio y se evidenció en ese proceso es que si bien había un, una gran expectativa, aún no se había organizado de manera efectiva los, a los productores que, de, de Huito. De tal manera, era la necesidad de que se pudieran agrupar y que comenzaran a, a desarrollar, como se viene ahora planteando también, eh, una reformulación de las cooperativas, ¿no? Y en función a ello, precisamente, se planteó esta cooperativa agroforestal Shipibo con Ivo, que precisamente reúne al pueblo Shipibo que se llama Cochicox, ¿no? Y ellos se encuentran precisamente en esta fase de acopio y terminando de afinar toda esta estrategia para poder, de cierta manera, llevar a cabo lo que les comento, que es la exportación, no del huito como producto, sino ya con valor agregado a partir del conocimiento precisamente de las mujeres sobre cómo es el, el proceso de líquido del, del huito a tinte natural. Bueno, eso era una de las cosas que quería en primer lugar comentarles, que creo que era vinculado directamente a lo que es la gestión del conocimiento, en especial en un ámbito que es los conocimientos tradicionales, pero ello no ha sido lo único que como gestión del conocimiento en Serfor hemos podido desarrollar. Y precisamente algo que nos, que nos llamó mucho la atención es que no sé si ustedes también han podido escuchar a muchos líderes y sobre todo muchos eh, comuneros quienes no conocen o bueno, no es que no conozcan, sino no han sido informados este, de manera eh, oportuna y de, de manera pertinente culturalmente este, en, en su lengua, la ley forestal y de fauna silvestre, eh, digamos, de manera extensiva, ¿no? En tal sentido, eso ha generado como una especie de, de preocupación en las comunidades porque saben y quieren hacer las cosas de manera formal, pero necesariamente no, no han podido conocer de manera completa cuáles son los requisitos, cuáles son los diferentes lineamientos, entre otros aspectos que están vinculados. ¿no? En tal sentido, hay una brecha bastante alta en función a ello, y desde CERFOR, especialmente desde gestión del conocimiento, nos preguntamos cómo resolver esta brecha del acceso a la información. Había haciendo, haciendo tareas, haciendo talleres este, de manera masiva, bueno, puede ser una manera, o también, de cierta manera, replicando algunas experiencias positivas que ya ocurren en otros sectores y que, de cierta forma, son útiles para el sector forestal. Y ahí se creyó correcto hacer, en este caso, eh, tres, tres cosas, ¿no? Sistematizar y difundir las principales interrogantes y áreas de interés sobre la legislación forestal y de fauna silvestre entre los pueblos indígenas, considerando su código cultural y lingüístico porque en realidad el reto era hacer eh, el, el aspecto, las preguntas que querían los pueblos indígenas. En realidad, la norma, hay un reglamento específico sobre forest, tema de comunidades nativas. Entonces, fácil sería solamente, bueno, lo, 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 este, lo traducimos al reglamento y ya está. No, sino era responder esas preguntas que eran frecuentes, que eran que cada vez que, te, que, que establecías contacto con un líder te decía lo mismo, o cada vez que las personas que iban a campo y, se, y tenían algún problema para hacer un tema, o tenían la misma situación. Tal sentido, se sistematizó eso y se volcó esa, eso en un lenguaje eh, amigable y también en un lenguaje con, parti, con pertinencia lingüística. Es decir, poder hacer por lo menos en una lengua que sea en su propio idioma, ¿no? Eh, eso iba a ayudar a, a disminuir el, el, el acceso a la información y sobre todo promover la gestión de los bosques a través de herramientas comunicacionales. ¿no? En tal sentido, desarrollamos estas guías de manejo forestal comunitario. ¿no? Son cinco guías, como ustedes pueden ver, sobre estas preguntas, están todos en una, en una, en una forma de preguntas. Eh, lanzas una pregunta y te respondes. Eh, ¿quién es, ¿Cuáles son las autoridades que ejercen competencia? Y te responde la guía. ¿Cuál es, cómo, el, ¿Cómo debo obtener un permiso para aprovechamiento forestal? Y te responde la guía. ¿Qué debo obtener como consideración básica? Y te responde la guía. De manera que la lectura se vuelve mucho más eh, dirigida y sobre todo los pueblos indígenas, en este caso en especial, eh, que han tenido mayor práctica oral, pueden poder en todo caso acceder a, a una lectura más rápida y no tan compleja ¿no? Y, y lógicamente como le decía inicialmente no podría ser únicamente en español porque de cierta manera si solamente lo hacemos en español estamos invisibiliz invisibilizando los derechos lingüísticos que tiene cada población indígena ¿no? en este caso 
se tuvo la necesidad y la oportunidad también con apoyo de FAO de poder traducir esa guía en idioma aguajún. Y lo hicimos en un idioma, ¿no? Eh, los resultados fue que pudimos a, llegar a 250 ciudadanos informados aguajún en su propia lengua. Informamos a 850 ciudadanos indígenas en general en español. Se, se imprimieron 2.000 materiales este, impresos. Se tuvieron cinco talleres de socialización y se sistematizó aportes y mejores para las guías. En realidad, había cosas que también ya podían ajustarse en esas guías y eso se recogieron en estos talleres. ¿no? Y pero llegó el COVID-19. Quizás no se podían hacer los talleres y ya la, la, las guías, de cierta manera, eh, como herramienta de apoyo, ayudaba, pero. Eh, en realidad, como ustedes saben, las, los pueblos indígenas son pueblos de tipo más oral y algo que les, eh, les, eh, les cae muy bien es precisamente la comunicación de tipo oral. Y de, nuevamente, recogiendo las experiencias y los saberes ya acumulados de otros procesos, se decidió en hacer algo que no parece tan complejo, que es hacer microprogramas y programas radiales sobre el monitoreo forestal comunitario y el manejo forestal comunitario. Si me da un minuto, voy a volver a compartir mi pantalla porque en esta oportunidad no compartí con audio y ahora les quiero compartir con audio este, este microprograma, unos minutos nada más para que ustedes puedan escuchar de lo que les estoy hablando. ¿Pueden confirmar si escucharon? Sí, te escuchas. Sí, te escucha. sí, doctor. Esta es su radionovela. Mi bosque, mi comunidad, conservando. Todos juntos. Capítulo 1. Conociendo a nuestras autoridades forestales. Es un día caluroso en la comunidad Loma Linda. Marta camina rumbo a la tienda de su papá y de pronto se encuentra con Juan, su compañero del colegio. ¿Juan? ¿Eres tú? Hola, Marta, qué gusto verte. <risa> Hace tiempo que no te vemos por acá. <risa> ¿Cómo has estado, ah? <risa> Eres un ingrato, ¿ah? <risa> sí, pues, aquí de regreso después de cinco años que me fui a trabajar a otra escuela. Y ahora veo cómo ha cambiado nuestra comunidad. <risa> claro, ya tenemos luz y muy pronto internet. <risa> Pero lo mejor de todo es que estamos disfrutando de los productos que nos da el bosque, sin dañarlo, protegiéndolo. <risa> Todo ello gracias a que nuestra comunidad trabaja de la mano con las autoridades forestales. ¿Mm? ¿Autoridades forestales? Sí. sí. Te cuento que el INRENA ya no existe. Ahora, por la nueva ley forestal, tenemos una nueva autoridad y se llama Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. ¿Mm? Más conocido como CERFOR. ¿Y qué hace el CERFOR? A ver, ¿cómo te digo? El CERFOR es la nueva autoridad forestal en todo el país, sí. Ellos elaboran y aprueban normas que nos permiten utilizar mejor nuestros bosques. O como ellos dicen, aprovechar nuestros bosques. ¡Qué interesante! ¿Y si la comunidad quiere hacer algún trámite, tenemos que ir al CERFOR? No, 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 no. no. Mira, para eso está la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Porque Silvestre, que son parte del gobierno regional. Este, este audio es más largo, casi de dos minutos más. Y así hay, cinco, disculpen, 14 microprogramas grabados este, de, que hablan precisamente este, de lo que es los guías de manejo forestal comunitario y el monitoreo forestal comunitario. Siete de ellas están en idioma castellano y siete de ellas están en lengua aguajú. Es decir, lo que ustedes han escuchado en, el, en este momento y que nosotros podemos entender porque la gran mayoría habla castellano, también lo han podido escuchar los propios pueblos indígenas aguajún en su propia lengua. De cierta manera, garantizamos una mejor comunicación de manera más efectiva y, de cierta forma, 
entendiendo y captando y respetando su derecho a poder hablar su propia lengua. ¿no? Eh, además, también hemos tenido la oportunidad de desarrollar tres programas radiales de tipo entrevista, en los cuales, de cierta manera, este, eh, hablaban o comentaban en relación a lo que es los ejes temáticos, como son el tema vinculado al aprovechamiento forestal, las consideraciones técnicas en materia forestal eh, y de fauna silvestre, y, e igualmente todo lo que relacionado a las infracciones y otras temáticas que los compartimos. Uh -huh. Allí podemos hacer trámites administrativos. Eh, ¿Cuáles fueron los lugares que, que, que hicimos en este caso la intervención? Fueron en cinco lugares, en Condorcán y en Amazonas, precisamente ahí se encontraba un buen grupo de pueblo Aguajón, en Moyobamba, San Martín, en algunas zonas, comunidades cercanas a, a Moyobamba, hay pueblos precisamente Aguajón, en Alto Amazonas, en Loreto, también hay comunidades Aguajón. Tanto en la tarea de ese tipo ya el microprograma en Aguajún era tan útil porque en este caso está el pueblo Ashánica y eh, básicamente y al pueblo Ashénica y en ese tipo igualmente el pueblo Ashánica. Estamos de cierta manera viendo la posibilidad de poder este, ampliar esta, eh, esta posibilidad de que no solamente sea un pueblo, como ustedes te dan cuenta son 51 pueblos amazónicos y cuatro pueblos andinos en el cual tendría que hacerse ese trabajo. Eh, particularmente creo que sería lo, lo honesto eh, para poder hacer esto con, con todos por igual ¿no? eh, estos son los guiones que también este, les mencionaba conociendo a nuestras autoridades autoridades que supervisan, controlan y vigilan la comunidad vigilante y protectora de nuestros bosques con el permiso forestal y aprovecharemos mejor nuestros bosques cumpliendo mis obligaciones evito las sanciones el comité de vigilancia, los custodios guardianes de nuestros bosques. Bueno, eh, hemos tenido, como les decía, eh, de enero a marzo un resultado que aproximadamente 3.500 ciudadanos e indígenas y 1.500 aguajún han sido este, informados, en, en, las, en este caso las aguajún en lengua materna. La iniciativa ha sido bien recibida y valorada por las organizaciones indígenas, este, especialmente por el hecho de que eh, hemos buscado la necesidad de hacerlo en el marco de, un, de los derechos lingüísticos y sobre todo fortaleciendo su identidad y fortaleciendo este, el, 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 digamos, las, las instituciones de las organizaciones indígenas y, para un, y también este, de cierta forma esto ha sido considerado como una acción coordinada entre el Estado la cooperación internacional y pueblos indígenas, ¿no? Para una atención oportuna, incluso en tiempos de pandemia, ¿no? Cuando en realidad ya había la, digamos, este, la, como la desesperanza, ¿no? De hacer algo o de realizar algo, porque debido al, a la cuestión de la inmovilización social, el aislamiento social, no habíamos la posibilidad de poder eh, generar algunas formas o mecanismos para poder cerrar la brecha de acceso a la información creo que de cierta manera pudimos eh, materializar un esfuerzo que en realidad tuvo cierta repercusión y valoración con las organizaciones indígenas, ¿no? Como les decía, existe una brecha aún de 52 pueblos indígenas aún por informar en su lengua materna a través precisamente de estos medios comunicacionales. Tenemos que sistematizar los cuellos de botellas que aún han sido recopilados por las organizaciones indígenas, hay algunas preguntas que aún quedan todavía por desarrollar y, este, y algo que también hemos visto que, que de precisamente el manejo forestal comunitario a partir de la gestión de conocimiento favorece a un diálogo intercultural y horizontal. Algo que también este, no podía dejar de comentar eh, ahí Beverly me comenta cómo estamos de tiempo si en caso me, me estoy eh, eh, si estoy este, abusando, me comenta por favor Beverly, sin ningún problema eh, ahí está el intercambio de experiencias de manejo forestal comunitario ¿no? algo que llamamos el viernes de manejo forestal comunitario, esta fue una iniciativa que, que realizamos este, en el marco precisamente de, de, la, de la pandemia y del COVID-19 en realidad como estamos hablando hace un minuto había mucha información sobre manejo forestal comunitario disperso, muchas experiencias locales y nacionales que en realidad no se comunicaban y en realidad nosotros tenemos una 
estrategia desde gestión del conocimiento para poder eso, volverlo y volcarlo en, en un proceso más, más efectivo, más eficiente, a lo que llamamos nosotros comunidad de práctica. ¿no? Esta comunidad de práctica, precisamente decidimos hacerla en una temática, y es precisamente la temática del manejo forestal comunitario. ¿no? Algo que nos venía a la mente y decíamos, pero ¿cómo vamos a hacer ahora con, con el tema del Internet? Porque muchas de las regiones o zonas en las que tenemos en este caso estos especialistas no tienen Internet o en todo caso no podrían este, acceder porque eh, la conexión es muy deficiente. ¿no? no obstante, a pesar de nuestras dudas, eh, tan, hay tanto era el interés de, en este caso de, de, las, de las poblaciones por participar que se las ingeniaron. Buscaron la manera y, y el modo y encontraron como, no sé si ustedes alguna oportunidad habrán ido ahí a, a las comunidades y de repente si se eh, subían a un arbolito o, o, o caminaban hasta una, hasta una lomita, podían ingresar la, la señal y poder este, acceder. ¿no? Y eso tuvimos como una experiencia muy grata y muy maravillosa debido al interés que tenían en este caso las personas que querían participar. ¿no? Eh, el objetivo era poder volverlos eh, objetivos, volverlos este, eh, precisos, los aprendizajes, las buenas prácticas las y las experiencias para fortalecer las capacidades de articulación intergubernamental para una gestión sostenible. ¿no? Todos estos aprendizajes, buenas prácticas, experiencias que ah, existen y son reales en manejo forestal comunitario y que no están compendiados dentro de una persona, sino están en cada en cada uno de los personajes que realizan este manejo forestal comunitario y que, y que en, en, en la práctica eh, no tienen la necesidad de trasladarlo en un documento, pudimos este, de cierta manera eh, reunirlos y juntar esta, estas experiencias y que esto sirva para poder tomar mejores decisiones en el sector forestal. ¿no? Eh, en tal sentido tuvimos la necesidad también de hacer esto de cierta manera con algunas con algunos enfoques, de algunas miradas, ¿no? Y nuestro primer enfoque era el enfoque intercultural. No podríamos hacer esto si es que consideramos o partíamos de una dimensión, en este caso, en, en, en el cual pensábamos que todo era un piso parejo y no había diferencias en tal sentido. Y tendríamos que, de cierta manera, eh, implementar la intercultural como, como un, una propuesta ética-política en la cual brindara y sobre todo afianzara la participación de los pueblos indígenas y sobre todo de la temática indígena. ¿no? En tal sentido, eso fue algo que nos condujo y nos llevó durante todo el viernes de manejo forestal comunitario. ¿no? Era participativo, a pesar de las limitaciones que hemos tenido para poder, este, eh, de cierta forma, eh, eh, poder hacer algo participativo porque no era presencial, Encontramos algunos, for, algunos modos y maneras, ¿no? Y, y los que ahora, pues, de cierta manera, practican, en todo caso, este, el, el, el modo virtual en el aprendizaje, eh, pueden ver que en las aulas virtuales aparecen una serie de, 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 de trabajos y, maner, y, 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 y herramientas que ayudan para que las personas participen, ¿no? Y en especial contamos, yo creo que con una buena química con, los, con las personas que participaban y que trabajaban este, en este... En, en, este, en esta propuesta de viernes de manejo forestal comunitario. ¿no? Eh, además, algo que nos, nos, nos interesaba mucho era el, temin, el término paritario, ¿no? que el mayor número de mujeres pudiera también equivalerse al número de hombres. No, no conseguimos este 50%, pero fue casi 35%, en el cual, cree, bueno, tenemos como objetivo en esta en este segunda versión que vamos a hacer el viernes del MFC, eh, llegar a esta paridad, ¿no? Asimismo, un enfoque educo-comunicativo, no solamente, digamos, transferir conocimientos, sino cómo hacerlo, y, y sobre todo, este, en este caso, eh, propiciar también la, la multi, el uso de, la, de diferentes lenguas, ¿no? Y de cierta manera también eh, propiciar que la forma en que lo presentemos comuniquen de una manera correcta y sobre todo atractiva, ¿no? Y lógicamente también era descentralizado porque... Si no hubiéramos juntado todo en nuestra computadora de Lima, no hubiéramos tenido ninguna ganancia. ¿no? En tal sentido, si veníamos gente de San Martín, gente de Loreto, de Ucayali, este, de Madre de Dios, quienes estaban conectando de esa zona con ese cúmulo de experiencias que trabajo eh, directamente 
de ahí, eh, en realidad era algo súper rico y muy interesante, ¿no? Y aún más con esta situación del, precisamente de lo relacionado a, al COVID-19 que permitía el uso de las tecnologías virtuales, todo era de carácter sincrónico, eran, eran trabajos de carácter sincrónico, eran este, eh, charlas de carácter sincrónico en el que alguien de San Martín podía escuchar a alguien de Loreto en el mismo momento, ¿no? Y de repente plantear o discutir o proponer algo que estuviera relacionado. ¿no? Usamos una serie de técnicas, técnica del caso, seminario, entre otras, ¿no? Y tuvimos como resultado que, que bueno, hemos logrado una sistematización de estos viernes del manejo forestal comunitario, algo que no les he contado. ¿Por qué viernes? Porque desde el mes, el último, el último, el último viernes del mes de mayo hasta los primeros mes, hasta los primeros viernes del mes de diciembre, hicimos estas sesiones de manera interrumpida. ¿Qué días? Todos los viernes. Por eso, este, le dijeron de manera muy carismática ahí los que compusieron este, este grupo, los viernes del manejo forestal comunitario, y de cierta manera eso ha quedado cuñado dentro de la lógica de las personas que han participado y la lógica de las personas que quieren están interesados en participar en tal sentido, esto de cierta manera se está institucionalizando institucionalizando ¿no? además hay 35 funcionarios y técnicos indígenas que eran de los departamentos de Amazonas, Junín, Loreto, San Martín y Ucayalo, ¿no? Que intercambiaban en esto, en este caso, el, el, el conocimiento, ¿no? De cierta manera, pudimos considerar, eh, no solamente por nosotros, sino por otras personas que también pudieron comprobar, especialmente de la FAO y de, y de otros este, organismos de cooperación que apoyaron esta iniciativa, es que era una estrategia exitosa y efectiva de relacionamiento y comunicación con las, con las instancias que estaban encargadas de poder atender en el tema de manejo forestal comunitario a las poblaciones indígenas, en especial en estos tiempos de COVID-19, ¿no? Como algunos aprendizajes que nos quedó es que este, de cierta manera, se está contribuyendo a minimizar los niveles de desconfianza de las comunidades nativas y campesinas en el Estado, con estrategias como esta o como las guías o con una atención, digamos, más permanente con las comunidades. No obstante, queda como una especie de gran preocupación el incumplimiento de algunos acuerdos que se puedan estar este, todavía en, en stand-by. Por lo tanto, es muy necesario que los acuerdos que se lleguen a contemplar de parte de la gestión pública del Estado o de quienes, eh, quienes fueran a asumir un, un acuerdo con las comunidades sean cumplidas, implementadas y no queden necesariamente en un aspecto así de, de que, que nunca se desarrolló, ¿no? Además, los recursos diferentes a la madera son una buena alternativa de negocios sostenibles, sin embargo, las comunidades priorizan aún el aprovecho de recursos maderables como primera opción, ¿no? Como ustedes pueden ver con el caso del huito y, y ahora más adelante veremos el caso del del de este del aguaje, significan realmente son productos eh, diferentes de la madera, muy, pero muy, muy de gran calidad y sobre todo de gran atracción a, a mercados globales. Pero como también hemos podido ver, hay un gran interés de parte de las comunidades en, en, en el aprovechamiento forestal maderable que, que es válido y, y en realidad tiene como primera acción debido también a que hay un mercado local, por lo menos en los lugares amazónicos, que son siempre dispuestos a la compra y la adquisición, ¿no? Algo que vimos que también que la rotación del personal a cargo de los diferentes procesos administrativos muchas veces dilatan tiempos de resolución de los casos. Sin embargo, ello ha sido minimizado a través de la intervención de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario. Algo que era una demanda es que si bien se estaban informando cada vez periódicamente los, los pueblos indígenas en relación a cuáles eran los, los trámites que se tienen que hacer al interior de la de la unidad técnica o de la, eh, digamos, de la autoridad regional forestal, eh, no había alguien que se haga específicamente responsable de, de poder este, llevar o, o encargarse de estos trámites, específicamente los pueblos indígenas. Pero ello hizo que, de, de acuerdo a normas, se comenzaran a implementar las unidades técnicas y esas unidades técnicas fueran las que se encargaran y de cierta manera ayudaran a agilizar y a preocuparse sobre digamos, el cumplimiento de estos pedidos o de estos trámites que hacían las comunidades, ¿no? En especial, este, sabiendo que ustedes conocen que los lugares de las comunidades 
de la ciudad donde se encuentran son lejanas y una autoridad comunal puede demorar dos o tres días de poder este, irse a hacer un trámite ¿no? y gastando incluso su dinero en, en algunos casos no tienen casa dentro de las ciudades donde se encuentran, este, en este caso la autoridad regional forestal y entonces gastando sumas que en realidad eh, después este, sin un resultado terminan siendo muy insatisfactorias ¿no? y lógicamente había una gran preocupación de todos los que componían el, el, el equipo de los viernes de manejo forestal comunitario en el tema de la infracción. ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Que necesitamos establecer un diálogo intercultural con las asociaciones indígenas. ¿no? Tenemos que deshacernos ciertamente de algunos prejuicios y prenociones. Si bien muchas veces discursivamente tenemos un lenguaje horizontal con las comunidades, atrás de ellos se esconde una jerarquía o una, un, ciertamente una una visión de, de que están haciendo un favor a las comunidades en la atención este, a, a, a sus pedidos, ¿no? Y eso, de cierta manera, creo que con el, el, digamos, el trabajo que se hizo, se comenzó a disminuir, por lo menos, ¿no? Y a tener, y a, sobre todo, a desarrollar una interculturalidad no discursiva, sino una interculturalidad práctica, llevada a la práctica. Eh, la inclusión de técnicos interculturales como parte de la unidad técnica creo que es algo que en realidad todos lo repetimos pero muy poco lo insertamos ¿no? en tal sentido eh, incluso vemos a la participación de los técnicos en un grado eh, más relacionado con acciones muy operativas y no con las partes estratégicas ¿no? también lo que se logró de cierta manera es que los, las personas que participaban vean la necesidad de que estos eh, eh, de que los las personas que son de pueblos indígenas y están capacitados en temas forestales deberían también estar en las decisiones, en la toma de decisiones vinculadas a la autoridad forestal y de fauna silvestre a nivel regional. ¿no? Algo muy importante son las iniciativas de desarrollo articuladas a los planes de vida. Este es un instrumento que se utiliza para poder planificar este, cómo queremos nuestra comunidad a futuro y precisamente eh, era necesario que los demás, los, los este, los planes de manejo, todo ello se convirtiera precisamente o estuvieran articuladas a estos documentos ¿no? respetar el uso de los recursos según las costumbres de las comunidades valorar los conocimientos tradicionales estrategias de participación intergeneracional y de mujeres esto es muy importante ¿no? en especial porque en realidad pensamos que o, o tenemos una costumbre de ver el manejo forestal este, dentro de, de un estereotipo ¿no? y muchas veces ubicamos en este estereotipo a, a un varón, y en el campo, y en, especialmente en las comunidades, la participación de la mujer en el bosque es básica, y ahora mismo cuando hay un recambio generacional al interior de las comunidades, precisamente de los, de los procesos de migración, son muchos jóvenes que están siendo autoridades y asumiendo cargos, y precisamente hay que hacer esta estrategia que ellos involucren desde este inicio a la gestión forestal y de fauna silvestre, ¿no? El hecho de que las comunidades informadas permiten mejores negociaciones, asistencia técnica, acompañamiento continuo, consolido con conocimientos y el reconocimiento de los comités de vigilancia y control forestal comunitario contribuye a una mejor articulación con la autoridad forestal y garantiza el mejor control. ¿no? Esto lo he leído básicamente porque es bastante extenso, pero quiero que ustedes se queden con estas ideas para poder también hablarles de este proyecto. Este proyecto es la mejora del ingreso y el empleo de las familias productoras de aguaje. Esto fue un proyecto que fue de cierta, de cierta manera eh, impulsado por el CERFO eh, y con fondos de eh, con financiamiento de fondo de empleo. ¿no? Hay una gran cantidad de, de bosques húmedos, aguajales y barriales, pacales de, sa, de sabana y herbazal que existen en la Amazonía peruana, ¿no? en especial. ¿no? Se habla que es una gran superficie de, de aguajales y que compondrían prácticamente el 4.9% del territorio nacional, para que no consideren que es tampoco, sino tantísima cantidad de aguajales en, en especial que están centralizados en Loreto y un poco, si no me equivoco, en Ucayali y en San Martín. ¿no? Este producto del aguaje, si ustedes han tenido la oportunidad de comerlo, es sumamente este... Eh, digamos dinámico en la, en, en la región Loreto, Cayali y San Martín en especial se consume eh, en, 
así como uno puede ir este, a comprar de repente un tamalito en la esquina, o hay algo que lo venden de manera usual, igualmente en la aguaje hay lo que se llama las aguajineras, ¿no? Estas señoras, como ustedes pueden ver, que pelan el aguaje si deseas, y te lo venden en una bolsa, o también te venden un refresco de aguaje helado, que es muy, pero muy delicioso, ¿no? Y bueno, eso es en el mercado, digamos, más urbano. Y en los puertos, el aguaje es un consumo que está en permanente interacción. ¿no? Y en algunos casos, de manera muy, este, todavía muy incipiente, se habla también de la, de, de la industrialización o de la semi-industrialización del aguaje, ¿no? A través de qué es, de qué, como ven ustedes, de estos productos este, de aceite, ¿no? Como, como pueden ver acá en la fotografía. En realidad, la comercialización es una comercialización, este, como ustedes pueden ver, centralizada en, en, en este caso en, en los puertos, donde hay ciertamente un, un grado muy alto de, este, de, de especulación, ¿no? Sobre todo porque las comunidades eh, y en las comunidades que se encuentran muy pegadas a, a los aguajales son las que se encargan en todo caso de, de hacer la, la recolección y trasladarse hasta un puerto central que puede ser el de Nauta u otro en, en, en la zona de Loreto, cuesta bastante dinero trasladar este, este, eh, estos productos para que después lleguen y de cierta manera sean pagados o sean especulados los precios a a condición o a, 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 a la decisión, en todo caso, de los, que, de los grandes compradores, los denominados terceros, y que después ellos ya tienen otro nivel de comercialización en la ciudad de Iquitos o en ciudades principales. En este proyecto se desarrolló en estas comunidades, miren, ustedes pueden ver, mira, acá está Rocafuerte, San Roque, Santa Rosa de Lagarto, San José de Parinari y 29 de enero, 20, disculpe, 20 de enero, ¿no? Estas tres comunidades son consideradas comunidades campesinas. Esta comunidad, San José de Parinari, son, es una comunidad principalmente de, este, de la etnia Cocaba. Y el 20 de enero también de la etnia Cocaba. ¿no? Eh, profesor, hay, hay comunidades campesinas en, en, en Loreto, no son las comunidades campesinas únicamente reconocidas en, en, la, en la sierra. Claro que sí, este, en las comunidades campesinas también son, hay algunas que se han reconocido debido a que eh, muchos de ellos están compuestos por colonos que han, se han asentado durante mucho tiempo, o también, eh, y acá viene una historia también este, muy, muy curiosa, ¿no? que el hecho también el hecho de la discriminación tanto has, ha sido tan fuerte a nivel de en la Amazonía, que muchas de las personas que pertenecen a un pueblo indígena no se quieren reconocer o no se han querido reconocer como miembros de un pueblo indígena y prefirieron invisibilizar su, su identidad y asumir la condición de mestizo. ¿no? En tal sentido, prefirieron asumir la condición de tener una seguridad jurídica como comunidad campesina para no ser este, de cierta manera discriminados por una comunidad nativa. No digo que sea este precisamente el caso, pero muchas, algunas de estas comunidades campesinas tienen esta, este rasgo que les digo, porque precisamente los que componen son precisamente familiares con estos pobladores que pueden ser cocamas o de otros pueblos, eh, pero ya no, ya, no, ya no quieren asumirse su identidad debido a la alta discriminación que ha existido y sobre todo ello conllevado a, a no solamente a que te insulten o que te agraven, sino también incluso a muerte o persecución en algunos momentos, ¿no? El, 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 el proyecto tenía como propósito la mejora del empleo de las familias productoras del aguaje de cinco comunidades del Bajo Marañón y el incremento de ingresos netos de las familias por las buenas prácticas de manejo, cosecha, agregación de valor comercial del aguaje. ¿no? Habían tres puntos, ¿no? Que era el incremento de la producción del aguaje, la producción del aguaje, se, se procesa para añadir valor y la participación en el mercado en condiciones competitivas, ¿no? Y acá ustedes pueden ver un poco el proceso, ¿no? Un poco también acá se ve claramente lo que son los conocimientos tradicionales, ¿no? Ustedes pueden ver a la mano izquierda a este joven que está con un con, con un este usando caminando con un arnés en el cual se elevaba al, en este caso nosotros llamamos el maquizapa o el subidor, que es de cierta manera basado en una, eh, 
en la práctica que tenían los pueblos indígenas para poder elevarse precisamente y poder eh, no solamente sacar en todo caso este aguaje, sino otros frutos silvestres, ¿no? En tal sentido era una práctica, pero ciertamente sin este tipo de tecnología era de manera muy, muy insegura, porque corría muchos riesgos a la hora de poder, este, de cierta forma, eh, realizarlo, ¿no? Eh, ahí la cosecha, eh, llevar muchas veces, como ustedes ven, es demasiado forzoso, miren, cuánto está cargando esta persona para trasladarse a la comunidad, que muchas veces son una o dos horas de camino, hasta incluso más, para llevarlo al centro de acopio. ¿no? Bueno, producto de eso, se, se comenzaron a hacer, este, eh, este es un ejemplo de, de la persona que fue capacitada, ¿no? Este es un, un poblador muy, pero muy emblemático, de, este, que, que era un excelente subidor sin, sin el arnés, sin el maquisapa, pero le interesó mucho subir porque nos contaba y nos narraba que, que en alguna oportunidad pudo, se, se, se cayó y eso le significó que en realidad este, él sintiera que tendría una dificultad personal para poder comunicarse. ¿no? Eh, en tal sentido, él decía que era muy importante, pero en sus habilidades, sí, pero bueno, yo no veía nada raro en él, pero él decía eso sobre él, ¿no? Pero a la hora de tener unas habilidades físicas era estupendo, ¿no? Y ahora actualmente él enseña cómo se puede utilizar este subidor en diferentes comunidades, ¿no? Igualmente, jóvenes este, que recién estaban este, terminando la secundaria eh, y que de cierta manera estaban participando en la comunidad pudieron recibir charlas sobre cómo se usa el GPS, ¿no? Eh, y, y eso iba a significar de cierta manera representar este, algo que les podía ayudar en, en un futuro no muy lejano, eh, el uso no solamente de un aprovechamiento sostenible del aguaje, sino de cualquier producto que sea de carácter forestal, debido a un manejo ya de carácter técnico. Incluso también eso trajo a mercados este, eh, japoneses, ¿no? Este es un, un, este, un, un empresario llamado Fran Suzuki, que interesado precisamente por algo que está comprobado científicamente, que es eh, el beta caroteno que se encuentra dentro de, de, del del agua que, que tiene niveles entiendo yo altos eh, y que eso significaba una gran oportunidad para un grupo de, de, este, de población que estaba interesado en la adquisición del aguaje, ¿no? Ahí en Japón, ¿no? No obstante, aprendimos cosas, ¿no? Como por ejemplo que si queríamos desarrollar este tipo de introducir, en este caso tecnología, tenía que partir sin duda alguna del conocimiento y la identidad de los pueblos indígenas, como ya hemos visto, ¿no? Dos, que los proyectos que querían desarrollarse, de cierta manera, tenían que con, recoger este, en, el, en la formulación la realidad sociocultural y las actividades productivas. ¿no? Uno de los proyectos es, consistía, en todo caso, en instalar una, una máquina que pudiera procesar el, 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 este, el aguaje. ¿no? no obstante, eh, en ninguna de las comunidades que, hemos, que, que asistimos había agua, eh, disculpen, había agua potable y tampoco había electricidad todo el tiempo, sino era básicamente por estos, este, por estos solares que consumen este, electricidad, o en todo caso era por, también por gasolina, o, o estos grupos electrógenos. En todo el sentido, esa dificultad que se tuvo a la hora de formular este, este, este proyecto, en realidad este, tenía que vincularse muy de cerca con esta realidad sociocultural. ¿no? Y por último, que bueno, Doctor. que... Marcar, sí. Le queda cinco minutos. Perfecto, justo lo que ya estoy en la última lámina. Y lo último era que el acceso al mercado en, realmente le, le, le causa bastante dificultades a los pueblos indígenas, en especial por el alto grado de informalidad que existe en este tema del aguaje. Como ya les he contado un poquito, en especial cuando está en manos de estos especuladores que le dicen los terceros, ¿no? Y también que hay un interés muy grande de los mercados internacionales por querer, este, de cierta forma, eh, eh, comprar, ¿no? Este, en todo caso, productos, recursos que tengan una identidad propia y que tengan una historia, ¿no? No sé si ustedes han podido ver, por ejemplo, ahora una serie de, de, este, de, de productos que está ofreciendo AGE acá al mercado local, en el cual también narran una historia, ¿no? Y hablan precisamente de frutos silvestres de la Amazonía, que están siendo conservados precisamente por las comunidades, y bueno, eso, eso es algo que este, precisamente está también en la mirada, no solamente de esta empresa, sino del mundo entero, y que creo yo que representa una gran posibilidad, no únicamente para 
estas comunidades, sino para el Perú entero. Y por último, todo esto que nos ha traído y que les he comentado, ha propiciado también que podamos formular desde el, desde el, desde el CERFOR una mirada de cómo es que tenemos que desarrollar la atención. ¿no? En este caso, tenemos que estar bajo un, bajo un enfoque de derecho. ¿no? Dos derechos fundamentales. Uno, el derecho a la participación en consulta, y otro que es sustancial, el derecho a la definición del desarrollo y a la gestión de los recursos forestales. ¿no? A través de eso se hacen en tres instancias principales. La autoridad regional, que son los gobiernos regionales, las unidades de gestión forestal, que son los espacios que están al interior de las comunidades, y las unidades técnicas de manejo forestal comunitario, que son los espacios creados en especial para atender a las comunidades. ¿no? Además, el consejo directivo y los comité de vigilancia y control forestal y comunitario, ¿no? Hacia eso tenemos que, de cierta manera, ofrecer servicios del, con las siguientes características, ¿no? Permisos y autorizaciones, en este caso, articulado con los planes de vida, lineamientos y protocolos que reconozcan la participación y, de cierta manera, eh, recojan la visión y la convicción de los pueblos indígenas, fortalecer las capacidades con estas metodologías que estamos hablando, los planes de vida y los planes de negocio como una una, una estrecha relación, la promoción de cadenas de valor y algo que nos parece sustancial, ¿no? Tener la variable étnica dentro del tema forestal y de fauna silvestre. Dentro de la celda de registro de todo lo que es eh, eh, el tema forestal, se le pregunta a las personas si son indígenas o no son indígenas. En este caso nos daría la oportunidad para poder tener data que pueda tomar decisiones en función a los, a los pueblos indígenas y la sistematización de los conocimientos ancestrales, ¿no? Todo bajo estos enfoques, interculturalidad, género, articulación en el territorio, que creemos que son los principales, ¿no? Bueno, solamente me queda agradecer a ustedes por su atención, y disculparme si me he extendido, eh, pero bueno, el interés era básicamente este, compartir con ustedes este, lo, lo que venimos desarrollando desde CERFOR, en especial, como decías, de la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre. Y bueno, muy dispuesto y presto para cualquier interrogante, pregunta o comentario. Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias a usted. Eh, ahora, muchas gracias por, por su ponencia, nos ha parecido demasiado interesante, creo que a todos nosotros. Y ahora vamos a empezar eh, con algunas preguntas. Eh, Betty escribió en el Zoom, ¿qué avances y desafíos existe para incorporar el enfoque intercultural en el manejo forestal? ¿Y de qué manera se promueve la participación de las mujeres indígenas en el manejo forestal? Muchas gracias, Betty, por la pregunta. Eh, bueno, creo que qué avances y desafíos. Un poco los avances lo he ido relatando en función a estas, estas metodologías que he compartido de la, la elaboración de guías que puedan responder a esta brecha de la información. Creemos que un desafío grande es la, el acceso a la información de los pueblos indígenas sobre lo que corresponde a la legislación forestal y de fauna silvestre. Creo que hemos, creemos que eso es una cuestión trascendental, ¿no? Y creemos que hay varias estrategias cómo hacer o cómo resolver esta, esta situación. Y una de ellas, una de ellas es precisamente una, la elaboración precisamente de materiales, de microprogramas, de medios que puedan ayudar a resolver este acceso a la información. Y que no lo haga únicamente Serfor, sino que se articule con organizaciones indígenas y con una suma de actores que puedan ayudar a que esto se replique de manera continua. En realidad, si pensamos que todo lo va a hacer el organismo público, en realidad sería un trabajo demasiado, demasiado enorme que no podría cumplir con la brecha. Para ello, creemos que tenemos aliados estratégicos como son, en primer lugar, las organizaciones indígenas, también los organismos no gubernamentales y la cooperación internacional y también la empresa privada. ¿no? Creemos que todos ellos, en comunión, en coordinación, podríamos comenzar, de cierta manera, a ir paulatinamente cerrando esta brecha, que creo que es un desafío a uno, ¿no? eh, sino eh, el más principal, uno de los principales. ¿no? Y creo que esto sería como un primer punto. ¿no? Lo otro que, que pensamos que es sustancial es mirar 
dejar de ver este, el estado de vulnerabilidad de los pueblos indígenas y transitar a verlo como una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad de nuestro punto de vista? Es los conocimientos tradicionales que ellos tienen, ¿sobre qué? Sobre el patrimonio forestal y de fauna silvestre. En especial, como ustedes han podido, han podido ver, en lo que corresponde a los recursos forestales no es, este, diferentes a la madera, ¿no? Hay un sinnúmero de, de variedad, hay un sinnúmero, solamente les he hablado de dos, del huito y, de y del aguaje. Sin lugar a duda, existe mucho más, con muchas posibilidades, con mucho conocimiento de los pueblos indígenas en referencia a las propiedades, no solamente activos que puedan resolver, sino a los procesos que se hacen con, esas, con esos frutos que en realidad representa para el sector forestal una oportunidad para poder desencadenarse con, este, de manera económica, ¿no? Eh, eh, creo que es eh, algo que de cierta manera nos está soplando al, al, a, la, a, la, a los oídos de hace mucho tiempo, pero no le estamos este, dando la atención debida. Y creo que por ahí también podría ser el segundo desafío, ¿no? Y un tercer desafío creo que es precisamente con lo que ha preguntado, ¿no? incorporar en este caso a la gestión forestal y de fauna silvestre la participación de la mujer, ¿no? En realidad, este, parecieran, no solamente este, en este caso, que lo ubicamos únicamente a responsabilidad de los pueblos indígenas, sino también como Estado, como organizaciones privadas, como academia, ver en este caso también que la participación de la mujer es sustancial en la gestión del bosque, y de cierta manera ir rompiendo esos paradigmas o moldes de la masculinización de la gestión forestal en especial en el tema de comunidades, ¿no? Eh, ahí está claramente, porque todos estos conocimientos tradicionales que le estoy hablando, muchas veces las que están más poseedoras o las que conocen de manera casi, casi, este, digamos, principalmente, son precisamente, ¿quiénes? Las mujeres. Y, y creo yo que por ahí también deberíamos apuntar y resolver, ¿no? Y precisamente eso es lo que venimos haciendo eh, eh, en este contexto, ¿no? Eh, promoviendo precisamente esta sistematización y que sean las mujeres de cierta manera las que puedan posibilitar este, este proceso de, económico de generación de valor agregado eh, como, lo, como en el caso del huito, del aguaje y otros que por ejemplo están en pendiente como son el caso les decía no, no sé si les llega a comentar del, de, este, de la guayusa en Amazonas y de otros y otros este, productos que también estarían este, en, en tema de agenda. Por ahí este, espero haber respondido a tu pregunta, eh, Betty. Muchas gracias. Sí, la segunda pregunta es también del Zoom de Valeria Nicole Quispe y nos pregunta, ¿la situación de los pueblos indígenas aislados? ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas aislados voluntariamente? Eh, ser por busca desarrollar alguna forma para comunidades para facilitar una relación intercultural de intercambio de conocimiento y manejo forestal comunitario y cuál es la tarea pendiente con los pueblos no contactados muy buena pregunta Valeria no en realidad el tema de los la situación de los pueblos en, en, en contacto en aislamiento voluntario contacto inicial es una situación de alta vulnerabilidad, en especial en esta situación donde se ha acrecentado el, el la prisión al bosque, ¿no? Y donde actores ilícitos e o ilegales están cada vez presionando, ¿no? Se ha habido varias este, eh, noticias que han trascendido, en especial este, vinculados a, a encuentros con estos pueblos, que en realidad preocupan mucho, ¿no? En tal sentido, eh, en realidad debería a, eh, alertarse. Y, y, y como Estado, no solamente como Serfor, sino en conjunto, ¿no? Deberíamos tener una actuación de manera eh, más priorizada, ¿no? En tal sentido, eh, nosotros como Serfor, este, de cierta manera, eh, establecemos este, a, a medidas, eh, eh, protocolos que están estipulados a nivel internacional como el no contacto, ¿no? Cuando uno ve una aparición o, o tiene, en todo caso, una un encuentro con los pueblos indígenas, con los pueblos en aislamiento voluntario, la primer, el primer procedimiento que se tiene que hacer es el no contacto, porque cualquier encuentro podría representar incluso la muerte, no solamente de él, sino todas las familias que se encuentran, debido a que su sistema inmunológico es muy distinto al nuestro. Un resfrío nuestro podría representar para ellos un cáncer o un, una enfermedad letal, ¿no? Aún peor con toda esta cuestión del COVID-19, ¿no? 
Un segundo aspecto es que tenemos que contribuir sobre todo a promover y empoderar a las comunidades que se encuentran colindantes a las zonas que ya han sido delimitadas o donde, se donde interactúan los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. ¿no? Ahí no solamente el servo, sino también el sector salud, educación, el Estado como conjunto tiene que ayudar a que estas zonas de amortiguamiento, como se llama, estén bien posicionadas, bien fortalecidas con, con el de manera que no, que no haya, este, en todo caso, presión sobre el bosque, presión sobre los las, sobre las, eh, lugares en el que interactúan, en todo caso, los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. ¿no? Creemos que, digamos, estas son las dos áreas más imprescindibles y también participamos dentro de lo que se llama una comisión multisectoral, precisamente en el tema de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, en la cual se tendrían, de cierta manera, que ya eh, tomar decisiones eh, en relación a lo que acabo de comentar y tengo entendido que, que en, en, durante en este contexto de este nuevo gobierno se está priorizando precisamente esta situación ¿no? y sobre la pregunta que me faltaba sí, sí precisamente buscamos restablecer la confianza eh, para facilitar una relación y es precisamente algo que creo que ayuda a, a que se restablezca la confianza es a través de la comunicación ¿no? si cada uno es, se encuentra dentro de su área y y de repente solamente se sientan cuando uno te viene a visitar o cuando tú vas a visitar, creo que la, 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 la desconfianza se agrava. ¿no? En cambio, si tú permanentemente haces partícipe, en este caso de los pueblos indígenas, como, como, como está haciéndolo, por ejemplo, a través del consejo directivo, que de los con, que, quienes componen el consejo directivo del CERFOR, cuatro son miembros del, de los pueblos indígenas, creo que de cierta manera apoya eso para que ellos tengan decisión y puedan opinar y puedan, en este caso, eh, conducir también el CERFOR, ¿no? Eh, porque son conductores del CERFOR al ser parte del consejo directivo, ¿no? Asimismo, también, este, eh, algo que también, este, no solamente, digamos, con las organizaciones representativas, quienes son los que participan en este caso, sino también con sus bases, ¿no? Y a través de sus bases, creo que la forma de llegar es a través precisamente de estos medios, de estos guías, de estas cartillas, de estos microprogramas, que puedan decir, miren, eh, con las limitaciones que pueden existir a nivel presupuestal o a nivel este de, digamos, este de, de oportunidad, precisamente por el COVID-19, estamos respondiendo frente a estas, este, frente a estas, este, contextos, ¿no? Eso, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta de la, del en vivo en Facebook es de Carlos Guamán. Menciona, saludos, soy egresado. Actualmente trabajo en la Direfor y un saludo al colega por su presentación. Mi consulta es, ¿existe algún catálogo o guía de plantas nativas sagradas o de uso comunal, la cual sirve como registro para una posible valoración económica del bosque? Sí, como les decía, estábamos en ese proceso precisamente al iniciar el, 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 la charla, hablaba de estos registros que tenemos de los conocimientos tradicionales, ¿no? En realidad, lo que hacemos es un poco a la inversa eh, de lo que propone el colega, ¿no? Es no irnos sobre los activos que tiene la planta, sino sobre los conocimientos que tienen las personas sobre las plantas. Y creo que eso es muy importante y muy relevante, precisamente porque es los usos y costumbres y la domesticación y el trabajo milenario que han tenido precisamente los pueblos indígenas sobre estas plantas, los que de cierta manera están y queremos nosotros este, van a poder este, desencadenar o promover una serie de, de oportunidades para los pueblos indígenas, ¿no? Pero no obstante, creo que la idea que él plantea es sumamente interesante y es eh, complementaria a lo, que, a lo que venimos proponiendo, ¿no? Muchas gracias más bien por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Y quiero agradecer a cada uno de, a cada uno de ustedes por, por sus preguntas. Eh, a cada uno de ustedes por, por sus preguntas y a usted también por, por todo lo, lo mencionado en la, en la ponencia. Eh, y por último, eh, queremos... Eh, queremos este, mencionar una vez más, agradecerle a usted, doctor, por, por todo lo que nos ha explicado, nos ha parecido bastante enriquecedor eh, la ponencia del día de hoy. Consideramos que el manejo forestal comunitario es esencial en nuestro país, habiendo una gran eh, 
una gran cantidad de pueblos indígenas y consideramos, esperamos de que, esa, eh, de que se siga avanzando en, 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 mejorar, en mejorar las condiciones de vida y de poder integrar, integrarnos nosotros tanto con, con, los, con los pueblos indígenas. Eh, sin, sin más eh, que, que mencionar, queremos eh, eh, decir que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, eh, tanto como Brigada Forestal y como CISEC, y ya que vamos a estar realizando eh, más publicaciones de estas temáticas y de la misma forma queremos invitarlos a todos ustedes a que estén presentes en la presentación de líneas de investigación de CICET, que es el círculo de investigación en sistemas socioecológicos, que será muy pronto. Y una vez más, muchas gracias a todos por, por estar presentes el día de hoy en la ponencia. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.